ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நாளும் பொழுதும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிஷ் தான் மலபார் வெள்ளரியும் தயிரும் வச்சு ஒரு தயிர் குழம்பு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ரெண்டு டீஸ்பூன் சின்ன சீரகம் கொஞ்சமாக இஞ்சி பச்சை மிளகாய் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் காரத்துக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க கால் கப் தேங்காய் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை அப்புறம் கடுகு உளுந்து பருப்பு இது கூட காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் சேர்த்துக்கோங்க முந்நூறு கிராம் தயிர் இதை கட்டி இல்லாமல் நல்லா அடித்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கூட கட்டி இருக்கக்கூடாது அப்புறம் உப்பும் மஞ்சளும் தேவையான அளவு இதுதான் மலபார் வெள்ளரி இது நிறைய கடைகளில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டில் காய்கறி கடையில் அந்த மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க இது வந்துட்டு எப்படி செய்யணும்னு நிறையா பேருக்கு தெரியாது தெரியாதனால இது வாங்குறதே இல்லை நிறையா பேர் இது ஒரு நேரம் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை எப்படி கட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் சில பேருக்கு தெரியாது அவங்களுக்காக நான் இதை சொல்கிறேன் தெரிஞ்சவங்க இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இப்படி ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டு இந்த உள்ளே உள்ள விதையை ஒரு ஸ்பூன் வச்சு எடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி உள்ள உள்ள விதையெல்லாம் எடுத்துருங்க இப்போது இதோட மேல் தோலை சீவிடலாம் நான் இப்போ ஒரு பீலர் வச்சு எடுத்துடுறேன் ரொம்ப மெல்லிசாக இருக்கிறனால நீங்கள் வந்துட்டு கத்தியில் வச்சு கூட எடுத்துக்கிடலாம் பாருங்கள் இப்படி தான் வெள்ளையாக இருக்கும் இது வெள்ளரிக்காய் ஃபேமிலி தான் ஸோ வந்துட்டு ரொம்ப வாட்ரியான அதாவது தண்ணிக்காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது சமைக்கும் போதே தண்ணி கொஞ்சம் விடும் இதை க்யூப்ஸ் க்யூப்ஸாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிடலாம் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்துட்டு சௌச்சக்காய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம் அந்த குழம்புக்கு காயை சின்ன சின்னதாக நறுக்கியாச்சு இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு மஞ்சள் பொடி எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவில் பாதி சேர்த்துக்கலாம் மீதி பாதி அரைக்கும் போது சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் இஞ்சி அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சா போதும் இந்த காய்கறி ஓரளவுக்கு முங்குற அளவுக்கு இது சீக்கிரமே குக் ஆகிடும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வேக வச்சாலே போதும் இது வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் ரிமைனிங் இருக்கிற பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் ஜீரகம் இதை சேர்த்து அரைச்சிடலாம் டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி காயில் எல்லாம் வெந்திருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு கத்தியாது இல்லை டூத் பிக்கை வச்சு குத்தி பாருங்கள் காய் வேகலைனா காயோட நடுவில் வெள்ளையாக தெரியும் அதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் காய் வேகலை அப்படின்னு அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காவும் சேர்த்தாச்சு இப்போ இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம் ஏன்னா இந்த தேங்காய் ஜீரகத்தோட பச்சை வடை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுவோம் இதை குயிக்காக ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அதனால் உங்கள் வீட்லேயும் ஒரு நாள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போது ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இதோட பச்சை வடைலாம் போயிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது கூட நம்ம கத்திரிக்காய் பொரியல் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆறட்டும் ஆறின பிறகு தான் நம்ம இது கூட நம்ம தயிர் சேர்க்கணும் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் வந்துட்டு அப்படியே வச்சுருங்க கூல் ஆகட்டும் இதை இல்லைன்னா நீங்கள் சீக்கிரம் வேணும் அப்படின்னு விரும்பினீங்கன்னா ஃபேனுக்கு கீழே கூட இதை வச்சுட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் ஆறிடும் ஸோ இது ஆறின பிறகு நம்ம இது கூட தயிர் சேர்த்துடலாம் இப்போது நான் எடுத்து வச்சுருக்க தயிரை சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப முக்கியம் இந்த தயிரில் கட்டி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போது இதை நம்ம தாளிச்சிடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெய் ஊற்றிக்கிடலாம் அது கூட எடுத்து வச்சுருக்க கடுகு வெந்தயம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் பட்டை மிளகாய் இதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் மிளகாய் வத்தல் இதையும் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில் அவ்வளோதான் இதை வந்து நம்ம இந்த குழம்போடு சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதாங்க தயிர் குழம்பு ரெடி நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதில் தயிர் சேர்த்துருக்கனால ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நெக்ஸ்ட்டு டே சாப்பிடும் போதும் இன்னும் கட்டியாகிடும் இந்த குழம்பு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் தேங்க்யூ என்ஜாய் த ஃபுட் இது உங்களின் நாளும் பொழுதும் வினோஷா